เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของสอพอทอหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้ร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้กับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์เกตทิพย์สุภวานิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นรถออมสินจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5ในรูปแบบของ SMS นะครับหรือว่าทาง Facebook Live ก็ได้นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินนะครับจะฉลองครบรอบ109ปีในวันที่1เมษายน2565นี้นะครับด้วยการจัดทำกระปุกออมสินรุ่นกระปุกชิงช้าสวรรค์มอบให้กับลูกค้าที่ฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับโดยสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2565นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับจะร่วมฉลองครบรอบ109ปีในวันที่1เมษายน2565นี้นะครับด้วยการจัดทำกระปุกออมสินรุ่นกระปุกชิงช้าสวรรค์มอบให้กับลูกค้าที่ฝากเงินกับธนาคารนะครับจำนวน500บาทขึ้นไปหรือว่าขั้นต่ำ500บาทนะครับโดยสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ในการฝากเงินล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2565นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลคุณฟังครับส่วนคาถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับฉลองครบรอบ109ปีซึ่งจะครบกำหนดในวันที่1เมษายน2565นี้นะครับด้วยการจัดทำกระปุกออมสินรุ่นกระปุกชิงช้าสวรรค์มอบให้กับลูกค้าที่ฝากเงินกับทางธนาคารคำถามคือต้องฝากขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่109ในวันที่1เมษายน2565นี้นะครับโดยการจัดทำของขวัญชิ้นพิเศษกระปุกชิงช้าสวรรค์เป็นกระปุกออมสินรุ่นพิเศษนะครับมอบให้กับลูกค้าเงินฝากทุกประเภทบัญชีตามที่ธนาคารกำหนดนะครับโดยต้องฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินล่วงหน้าในระหว่างวันที่28มีนาคมจนถึงวันที่31มีนาคม2565นี้นะครับทางเว็บไซต์ w w w g s b o r t h แล้วก็ช่องทางไลน์ a d s i g s b s o c i e t y ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยกำหนด1เลขบัตรประจำตัวประชาชนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับจากนั้นเนี่ยต้องเลือกฝากเงินได้3ช่องทางด้วยกันคือฝากที่สาขาธนาคารฝากที่เครื่องรับฝากเงินหรือว่าเครื่อง ADM หรือจะฝากผ่านแอปพลิเคชันไมโมก็ได้นะครับโดยจะต้องนำเอาภาพถ่ายหน้าจอของการลงทะเบียนจองสิทธิ์พร้อมกับหลักฐานการฝากเงินติดต่อขอรับกระปุกออมสินได้ในระหว่างวันที่1เมษายนจนถึงวันที่4เมษายน2565นี้นะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับและนอกจากนี้ครับสำหรับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายนปี2565นี้ทางธนาคารจะมอบเงินขวัญถุงเป็นจำนวน500บาทเพื่อเริ่มต้นปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิดโดยจะดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้วนะครับซึ่งบิดาหรือมารดาเด็กที่มีสัญชาติไทยสามารถนำเอาสูติบัตรฉบับจริงพร้อมกับบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดามาแสดงตัวตนที่สาขาของธนาคารออมสินภายในวันที่30ธันวาคม2565นี้นะครับธนาคารออมสินครับเปิดโครงการสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด19นะครับสามารถยื่นขอกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.35 ต่อเดือนพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษไม่ต้องมีผู้ค้าและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้รวมถ
จะมีดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โดยระบบจะกําหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้งหนึ่งขั้นตอนที่2กดยื่นขอกู้ผ่านแอปตามกําหนดวันที่นัดหมายจากนั้นธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในวันถัดไปผ่านแอปไมโมและ SMS โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อสามารถทําสัญญากู้ยืมเงินผ่านแอปเป็นดิจิตอลคอนแทคและก็รับเงินกู้เข้าบัญชีได้โดยสะดวกรวดเร็วต่อไปตอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ GSB Contact Center โทร1 1 1 5และที่ Facebook GSB Society นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าเรียงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับพูดคุยกับอาจารย์เกตทิพย์สุภวานิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เรากําลังเผชิญกับสิ่งที่นักเรียนไม่ได้ออนไซต์กับเรามานาน <laughs> ที่สำคัญตอนชุดนี้ค่ะโอ้เป็นปีเลยนะอาจารย์นานทีเดียวนะครับใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเด็กประถมเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับการอ่านออกเขียนได้ซึ่งการออกอ่านออกเขียนได้เป็นบันไดเริ่มต้นของการที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะให้ไปสู่การเรียนการสอนวิชาอื่นๆได้อย่างง่ายดายนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราคงไม่อยากจะทําแค่กระทรวงเดียวสิ่งต้องร่วมมือกันกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะหาวิธีต่างๆเพราะเราเชื่อว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่กระบวนการอ่านออกเขียนได้แต่ว่าเป็นความพร้อมของอทั้งเรื่องของมิติอื่นๆอีกในเรื่องของอาหารด้วยโภชนาการด้วยนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ผ,ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาโดยเฉพาะแล้วก็มาร่วมวางแผนร่วมกันภายใต้ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็ภายใต้สิ่งที่เราเคยร่วมดําเนินการด้วยกันแล้วแล้วเราจะได้มีการลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลเชิงประจักษ์ได้ก็เลยเป็นที่เริ่มต้นที่เอจังหวัดเลยจังหวัดเลยเลยค่ะใช่ค่ะที่มีโอกาสไปแล้วก็เอได้คุยในรายละเอียดเบื้องต้นกับทางขออโรงเรียนก็เลยรับทราบว่าเอมีปัญหาเรื่องของที่เรียกว่าอาจจะเสี่ยงต่อความการบกพร่องการเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านเขียนได้อย่างเงี้ยค่ะนะท่านทำไมต้องเป็นที่เลยฮะอาจารย์คือที่เป็นจังหวัดเลยเพราะว่าเป็นเรื่องบังเอิญในการที่ไปตรวจเยี่ยมอยู่แล้วแล้วพูดประเด็นนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นที่เริ่มต้นที่ว่างั้นเราควรจะมาหาจุดที่นำนำทีมร่วมกันแล้วก็ทางเขตพื้นที่ที่ให้เริ่มต้นที่เลยเนี่ยมีความสนใจเรื่องนี้อยู่เป็นเป็นค่ะก็เลยเอาข้อมูลของการอ่านออกเขียนได้ในที่มีการแบบคัดกรองของการสาพิเศษในเบื้องต้นมาคุยในรายละเอียดจึงรู้ว่ามีเด็กหลายเรียกว่าสิบเปอร์เซ็นที่อาจจะมีการเรียนรู้เรื่องของมีความเสี่ยงต่อการบกพร่องในการอ่านออกเขียนได้ค่ะอ๋อครับอันนี้เราเราเราเอาเฉพาะเด็กกลุ่มในกลุ่มหนึ่งไหมครับอาจารย์หรือว่าเด็กทุกกลุ่มไหมเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กปกติเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนในการทางเหมือนกันไหมฮะอาจารย์ไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนกันค่ะวิธีการเด็กพิเศษเด็กจะแตกต่างกันไปครับครับครับ,รบแต่จะมีเด็กประเภทหนึ่งที่เราคิดว่าเขาอ่ะอ่านออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้อืมแต่อาจจะเป็นช่วงที่เนื่องจากพฤติกรรมตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้รับการสนใจครับหรือประสบการณ์ที่ไม่เท่ากันกับเด็กคนอื่นในตอนช่วงที่เราประเมินเขาด้วยตัวข้อสอบหรือด้วยบัตรบทบทเอ่อที่เป็นเครื่องคัดกรองจึงเป็นผลทำให้เราน่าจะต้องแยกกลุ่มแยกกลุ่มกลุ่มนี้ออกมาที่คนทั่วไปจะพูดว่าเหมือนคล้ายๆกับแอลดีเทียมอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นแค่ช่วงจังหวะหนึ่งของช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เด็กไม่ได้ผ่านการอ่านออกเขียนได้มานานถ้าเราจับประสบการณ์ตรงจุดนี้ให้เขาจนเติมเต็มเท่ากับคนอื่นๆที่ผ่านกระบวนการตรงจุดนี้เขาก็จะสามารถเข้าสู่สภาวะปกติได้อันนี้ที่เรากำลังสนใจว่าใช้กิจกรรมมาแก้ไขด้วยการอ่านซ้ำย้ำทวนแล้วจะเป็นผลทำให้เด็กและ
ม่ใช่อาจจะนะครับทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แต่ว่าจะ how to จะทำอย่างไรเพื่อให้เขาเรียนรู้แค่นั้นเองใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะอืแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันอีกไปจะถูกจะถูกเอ่อให้มีแบบประเมินครับในการที่ประเมินเรื่องของการอ่านครับจะมีเด็กบางกลุ่มที่ไม่ผ่านการประเมินตรงจุดนี้ครับเพื่อไม่ผ่านการประเมินจุดนี้เราก็คาดว่าประสบการณ์ในการอ่านของเขาอาจจะไม่เท่ากลุ่มแรกอืมพอเรามาดูว่ากลุ่มนี้ที่เราจะดูต่อเราก็ต้องมาดูว่าถ้าคัดกรองเบื้องต้นเขาด้านการอ่านเขาผสมคําไม่ได้สับสนคําที่คล้ายกันอย่างเงี้ยค่ะอ่านคําที่คุณที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หรือเขียนใช่ค่ะหรือเขียนไม่ได้เขียนแล้วชอบไม่ชอบเขียนหลีกเลี่ยงการเขียนการลอกคําอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เราสามารถที่จะจัดกิจกรรมแล้วทําให้เด็กเปลี่ยนได้อมันจะแบบคัดกรองเราจึงเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยค่ะที่ไม่ได้รับประสบการณ์ตรงจากตรงนี้ครับน่าจะต้องให้เขาได้รับประสบการณ์ตรงจากตรงนี้จากการคัดกรองเบื้องต้นผ่านแบบฟอร์มที่ความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงศึกษาซึ่งได้มีการดําเนินการแล้วเอาคัดแบบคัดกรองตรงจุดนี้มาแล้วก็มาคัดกรองเด็กเบื้องต้นหรือเติมเติมสิ่งที่เด็กควรจะได้ประสบการณ์ตามเพื่อให้เป็นไปตามเด็กปกติทั่วไปครับกลับมาพูดถึงความร่วมมือมผมเข้าใจว่าทางกระทรวงทางสพทเองไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเรามีแบบลงแบบเรียนอะไรอยู่แล้วแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมาช่วยเสริมด้านไหนครับอาจารย์ฮะจริงๆแล้วทางอย่างที่ไปที่จังหวัดเลยนะคะคคก็มีทางหน่วยของกรมสุขภาพจิตมาช่วยด้วยกรมสุขภาพจิตเรื่องค่ะแล้วก็มีส่วนของวัยรุ่นวัยเรียนด้วยค่ะอ๋อฮะค่ะจะมีวันนั้นที่ไปเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ส่วนที่มาช่วยโรงพยาบาลด้วยค่ะก็ในเรื่องของโภชนาการด้วยโภชนาการด้วยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มีได้รับความอนุเคราะห์าจากทางท่านอาจารย์ดารณีซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ที่อยู่สาธิตเกษตรในเรื่องของการทําวิจัยเกี่ยวกับความบกพร่องในการอ่านออกเขียนได้อยู่แล้วด้วยค่ะก็มาด้วยผ่านซูมแล้วก็มีท่านรองอธิบดีกรมอนามัยท่านสราวุธคุณสุขค่ะท่านก็ให้ความกรุณาเช่นกันในการให้ความรู้เพิ่มเติมเข้ามาและจับทีมเข้ามาช่วยด้วยค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าจะไม่ใช่แค่เรื่องอ่านออกเขียนได้แต่จะให้ครบทั้งมิติของสังคมด้วยแล้วก็มิติสิ่งที่จะต้องเติมเต็มไปทั้งเรื่องโภชนาการด้วยค่ะเพราะเราเชื่อว่าถ้ามันมันต้องครบทุกอย่างแล้วถึงจะนําไปสู่การเรียนรู้ที่มีความสุขได้อันนี้เป็นเริ่มต้นที่ที่จังหวัดเลยที่คิดว่าจะทำอาจารย์ตั้งโจทย์แบบน่าสนใจมากนะฮะเรียนรู้อย่างมีความสุขนี่ก็แปลว่าเราจะไปบอกบังคับไปเขาเรียนนู่นเรียนนี่เนี่ยไม่ได้สิฮะมันก็ต้องดูว่าหนึ่งเขาเรียนยังไงให้มีความสุขถูกไหมอาจารย์ใช่ค่ะอันนี้จิตวิทยามาแล้วนะฮะต้องจิตวิทยาเข้ามาด้วยค่ะต้องมาฮะอืมค่ะมาด้วยครับทีนี้พอเราเราเริ่มตรงนั้นปุ๊บเนี่ยอาจารย์อาจารย์เห็นอะไรบ้างแล้วก็เราจะพัฒนาต่อยอดไปได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้นะคะสิ่งที่ได้รับมาเพิ่มเติมเลยคือพอ,อโรงเรียนครับพอ,อโรงเรียนที่มานั่งฟังอยู่ในที่ประชุมตรงจุดนั้นพอ,อโรงเรียนมองเลยว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่เราคัดกรองเบื้องต้นเราต้องทําอะไรต่อครับพอเราคัดกรองเบื้องต้นเสร็จต้องมีการสอนเสริมในการสอนย้ําจําทวนกับเด็กกลุ่มที่ไม่ได้รับประสบการณ์เท่าคนอื่นนอกเวลาเรียนแล้วก็มีการคัดกรองเด็กเพิ่มเติมคือในเรื่องของกรมสุขภาพจิตที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ,อมีโปรแกรมของฮีโร่เข้ามาก็จะมาบอกว่าเด็กเนี่ยอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะซึมเศร้าไหมหรือพฤติกรรมเนี่ยทำไมถึงไม่ชอบเรียนมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมตรงจุดนั้นอันนี้ยังยังเป็นในลักษณะของการวิเคราะห์ผ่านการคัดกรองอแล้วถึงจะนำเคสต่างๆเข้ามา,มาเข้ามาทีใช่ไหมใช่ค่ะอืมกับโอแสดงว่าความแตกต่างของเด็กนี่เขาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับฟังอาจารย์พูดแล้วเนี่ยค่ะมีมีหลายแบบหลายรูปแบบอืมกับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราสามารถเอ่อคือมันไม่เหมือนกับการจัดจัดกลุ่มแบบอะไรโดยทั่วไปมันจะเป็นการจัดกลุ่มเฉพาะตัวบุคคลไปเลยซึ่งแต่ละคนก็จ
ถึงต้องจับมือกันกับสองกระทรวงแล้วให้พื้นที่เป็นตัวเริ่มครับเพราะว่าเรามองว่าครั้งนี้เรามีปัญหาในเรื่องของโควิดเข้ามาด้วยครับมันแตกต่างในเรื่องของการที่จะเข้าถึงเด็กโรงเรียนอาจจะเข้าถึงได้ไม่ดีเท่าผู้ปกครองครับหรือสาธารณสุขหรือ,อทีมงานที่อยู่ในพื้นที่จึงต้องหาหลายๆวิธีในการที่จะสามารถดึงดึงสิ่งที่เป็นเป็นปกติให้จับเข้าสู่สภาวะให้ได้อะค่ะครับครับก็มันมีความยากจากความซ้ำซ้อนตรงที่ไม่ได้อ่อนใจอะโอ้โหอาจารย์มันก็ใช่ไหมฮะมันนึกภาพออกเลยว่ามันไม่ใช่ง่ายๆในการที่เราจะให้เด็กเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเข้าใจคือปกติเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการการคิดของเขาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะเราจะต้องเรียงลําดับใหม่ต้องมานั่งทําต้องมานั่งเข้าใจเขาว่าเขาทํายังไงเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้นี่โอ้โหไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายแต่เราก็ต้องทําทีนี้ภา,ายใต้โครงการนี้เนี่ยอาจารย์เราจําเป็นต้องถ้าเกิดสมมติมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วในโรงเรียนต้นแบบของเราที่เราทําอยู่ในปุ๊บเนี่ยการขยายผลต้องเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยพอเราพูดเรื่องนี้ออกไปเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าทางสาธารณสุขเองเนี่ยก็ก็อยากจะทําเป็นระบบใหญ่เช่นกันวันนี้ก็ยังมีการคุยกันอีกค่ะครับครับวันนี้มาที่ประจวบก็มาคุยกันเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะครับมีท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาด้วยมาเองเหรอก็ค่ะท่านปลัดกระทรวงมามาทีเอ่อภารกิจที่นี่อยู่แล้วครับก็เลยพอเจอกับทีมท่านท่านรองอธิบดีแล้วก็ทีมของสสจก็เลยคุยกันเรื่องด้วยแล้วก็เลยมองว่าเออจริงๆแล้วปัญหาตรงจุดนี้เนี่ยยังไงก็จะต้องรีบแก้ไขก็จะหาวิธีที่ไม่ใช่แค่เลยอย่างเดียวก็ก็ต้องต้องทุกทุกอันที่จะต้องเคลื่อนพร้อมกันภายใต้ข้อมูลที่เรามีอยู่อะค่ะหมายถึงเราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะไหมเนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่อย่างนั้นคือมันต้องหลายวิธีค่ะนั่นสิครับจะไปสอนตอนนี้อบรมก็ยังเป็นอบรมออนไลน์เพื่อที่จะให้ครูทั่วๆไปได้รู้ว่าในการสอนสิ่งที่จะสอนย้ําซ้ําทวนเด็กที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการอ่านเท่าเพื่อนหรือเขียนเท่าเพื่อนจะต้องดําเนินการอย่างไรอันนี้จะต้องใช้เทคโนโลยีในการออนไลน์เพื่ออบรมคุณครูให้คุณครูเมื่อเจอเด็กลักษณะแบบนี้ค,คุณครูต้องแยกเด็กออกมาแล้วสอนเพิ่มเติมเพื่อให้เขากลับเข้าสู่สภาวะปกติในการที่จะมีความสุขในการเริ่มพื้นฐานที่เขียนอ่านออกเขียนได้แล้วก็นําไปสู่การเรียได้โอ้ oh, อาจารย์ถ้าถ้าเราไม่ไปทําให้เขาอ่านออกเขียนได้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเนี่ยแต่ก็มีบางเด็กบางคนนะคะถ้าเป็นเอลดีจริงๆ mm-hmm. เขาอาจจะไม่ถนัดเรื่องการอ่านออกเขียนได้แต่เขาจะถนัดในการเรื่องของการดูอะไรที่เป็นเชื่อมโยงแล้วพูดออกมาเป็นประโยคได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นเป็นเฉพาะเด็กที่จะต้องกระตุ้นด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านนี้แต่ยังก็ไม่ได้ถึงกับเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้หรือการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเขาเอาแสดงว่าอย่างที่เราเราเรียนจิตวิทยาวัยรุ่นมานี่ก็จะไม่ถึงขนาดนี้นะฮะต้องให้ทางจิตแพทย์เขามาคุยเลยค่ะค่ะก็ก็ตอนนี้ก็คือมันมีหลายรูปแบบที่จะช่วยกันได้แล้วก็ความบนความโชคดีก็คือทุกๆหน่วยงานพร้อมที่จะมาร่วมมือกันค่ะแล้วก็เคลื่อนในจุดนี้เพราะถือว่าเอสิ่งที่สําคัญคือพัฒนาการของเด็กอะค่ะต้องให้กระสมวัยด้วยค่ะอ๋อครับอันนี้เป็นเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจว่าเด็กพิเศษนี่คืออะไรอยากให้อาจารย์ทบทวนนี่ได้ไหมฮะค่ะจริงๆแล้วความตรงที่บอกว่าเป็นเด็กพิเศษเนี่ยมันมีออกมาเป็นแบ่งขั้นตอนเป็นเก้าประเภทนะคะมีทั้งเรื่องของบกพร่องทางการเห็นแล้วก็บกพร่องการได้ยินบกพร่องทางสติปัญญาแล้วก็มีบกพร่องทางร่างกายรเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพหรือบกพร่องทางการเรียนรู้สิ่งที่เรากําลังมองอยู่ก็คือเรื่องของบกพร่องทางการเรียนรู้รแต่ในเรื่องของบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยค่ะเราพบว่าบางทีไม่ใช่ที่เขาเรียกว่าเอลดีอะไรเนี่ยนะคะก็คือบางทีไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่บกพร่องไปเลยในการที่จะบอกแต่บังเอิญประสบการณ์ที่เด็กจะอ่านยังไม่เท่าเพื่อนอถ้าเราเติมประสบการณ์ตรงจุดนี้ความบกพร่องก
ป็นสิ่งที่เราสามารถเติมเขาได้แล้วก็ให้ทางคุณหมอซึ่งทางมีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมคุณครูด้วยกิจกรรมรยังไม่ต้องถึงขนาดต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแต่เบื้องต้นในการเติมกิจกรรมโดยคุณครูก็อาจจะทําให้สิ่งที่เป็นบกพร่องตรงจุดนี้เขากลายไปเป็นเด็กปกติได้อาจจะเป็นบกพร่องแค่บางช่วงที่ขาดประสบการณ์ในจุดนั้นไปนะคะแล้วก็ประเภทที่แปดก็จะเป็นออทิสติกซึ่งอันนี้ก็ต้องทางอาศัยความเชี่ยวชาญออกสปอร์ทานนะคะแล้วก็บกพร่องประเภทที่เก้าคือความพิการซ้ำซ้อนอันนี้ก็ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งแต่ประเภทที่เรามองว่าอาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะที่เกิดที่ไม่ได้เจอคุณครูไม่ได้มีการฝึกการอ่านการเขียนหรืออะไรอาจจะทําให้เกิดข้อห้าหกเจ็ดได้ตามที่เราคิดว่าจํานวนตรงจุดนี้เราสามารถลดลงให้กับเด็กได้จึงได้มีการร่วมมือกันอ่านเอ่อทำกิจกรรมแล้วก็คิดว่าแผนหนึ่งจุดนี้จะทํากับทางสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมครับอืมกับแสดงว่านี่แค่จุดเริ่มต้นนะครับฟังอาจารย์พูดนะก็เราเล็งเห็นว่าโควิดทําให้ไม่เจอเด็กครับแล้วเราก็คิดว่าจํานวนตรงนี้อาจจะไม่ใช่จํานวนที่เป็นบกพร่องแท้จริงน่าจะมีอีกแต่อาจจะเป็นใช่ค่ะอาจจะเป็นแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่เด็กยังไม่ได้รับเข้ากับเพื่อนในการอ่านออกเขียนได้จึงทําให้เมื่อมาประเมินผลจึงเป็นผลที่อาจจะเป็นผลรวมแต่เราสามารถที่จะเติมกิจกรรมไปให้เด็กได้ทันแล้วทําให้เด็กสามารถที่จะอ่านหนังสือได้ครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับค่ะครับสวัสดีครับครับอาจารย์เกตทิพย์สุภวานิชนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าอ่าสพทคุณฟังครับสพทก็มาจากสํานักงานนั่นเองนะฮะร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณาสุขส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้กับเด็กพิเศษนะครับซึ่งน่าสนใจครับเรื่องนี้เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียงผมไปเฉลยคําถามนะครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินจะฉลองครบรอบ109ปีในวันที่1เมษายน2565นี้นะครับด้วยการจัดทํากระปุกออมสินรุ่นกระปุกจิงช้าสวรรค์ขึ้นมามอบให้กับลูกค้าที่ฝากเงินกับธนาคารคําถามคือจํานวนตั้งแต่จำนวนขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ500บาทครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ